En otras noticias, el ministro de Salud y Protección Social visitó el departamento de Nariño y verificó el inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19. El funcionario hizo un llamado especial para atender en especial a la población migrante y a las que están en las zonas de mayor presencia de conflicto armado. El ministro de Salud y Protección Social llegó a Nariño. Manifestó que la llegada de 50.000 vacunas es importante para iniciar el proceso de inmunización en Colombia. Aseguró que el país está en un proceso de aprendizaje y capacitación de personal. 50.000 vacunas no es poco. 50.000 vacunas es mucho. Y 50.000 vacunas es mucho para arrancar. Porque estamos en este momento en un proceso de aprendizaje. Cuando compramos las primeras, cuando nos anunciaron esta llegada de estas primeras 50.000 vacunas, la empresa que nos las proveyó, la empresa Pfizer, nos recomendó muy particularmente arrancar solo por siete instituciones en Colombia, siete hospitales. Y nosotros tomamos la decisión de pasar de siete hospitales a 131, a ampliar y a generar que todas las ciudades de Colombia tuvieran vacuna. Vacunar no es llegar ahí y pinchar, eso no es vacunar. Vacunar son solo pinchar. Vacunar es todo lo que ustedes deben ver en el proceso que está montado en este hospital. Capacitar gente. Nosotros ya llevamos capacitados 30 mil personas capacitadas de vacunación en tres semanas. Significa montar toda la estructura reglamentaria, todos los lineamientos para poder hacer la vacunación. Significa montar una plataforma informática como PyWeb2 y otra plataforma para información de la comunidad como es Mi Vacuna. Y esos son esfuerzos que requieren meses de trabajo y requiere generar toda una curva de aprendizaje que es la que están haciendo todos los departamentos del país en la aplicación y la correcta aplicación de las vacunas. El ministro insiste en tener un plan especial en Nariño por ser una zona de frontera y adelantar un plan de vacunación especial para la población migrante y flotante. La, la ley estatutaria de la salud nos plantea a nosotros que tenemos la posibilidad de hacer vacunación, eh, que la vacunación y cualquier actividad de salud se dirige a dos tipos de poblaciones, población nacida en Colombia y residentes en Colombia. Cualquier persona nacional o extranjera que sea residente en el país va a tener derecho a la vacunación, primer punto. Segundo punto, también muy relevante, nosotros estamos así, así, dando vacunas, en general, vacunas de dos dosis. Por tanto, para una vacuna de dos dosis se necesita saber quién es la persona, dónde vive, cómo la podemos citar a la segunda, a la segunda dosis, dónde se le puede ubicar en cual, para cualquier eventualidad y por eso se diseñó el portal de mi vacuna. En, esa, en, ese, en ese programa, en ese plan que está armado para poder hacer esa vacunación, se requiere conocimiento de la, todos los datos de la persona. La mayoría de las personas migrantes, o muchos de las personas migrantes no, que no tienen regularización, tienen, sí, van a tener problemas de esa, de esa falta de nominalidad, de no poder ubicarlos. Y allí es donde vamos a aprovechar el, lo, el, el decreto que expidió el presidente de la regularización de esas personas. Nosotros esperamos que esas personas se regularicen, saquen su, eh, hagan, hagan, <coughs> regularicen su estatus migratorio, se puedan afiliar al régimen subsidiado contributivo y puedan tener el acceso completo a toda la, la vacunación. El funcionario del alto gobierno dijo que no existen estudios comprobados de efectos colaterales de la vacuna e invitó a la ciudadanía a acompañar este proceso. Lo quiero desmitificar acá. Aquí no hay efectos secundarios severos, no los hay. Para uno poder decir que hay efectos secundarios severos, no puede basarse en percepciones, en que ir a la literatura científica, a lo que dicen los estudios internacionales. ¿Qué es lo que están mostrando los estudios internacionales? Que esas vacunas son vacunas muy seguras, vuelvo y lo repito, muy seguras, con un tiempo de desarrollo relativamente corto, porque se han desarrollado en meses, pero que han mostrado que ya casi en un número de millones de aplicaciones que se han hecho en el mundo, que los efectos adversos son mínimos, mínimos. Básicamente los efectos adversos han sido en un caso, por más, casi por más, más de un millón de casos de aplicaciones, algunas reacciones alérgicas, ¿sí? en las vacunas de ultracongelación, solamente en esas, el resto no han tenido sus efectos adversos. 
El Ministerio de Salud y Protección Social visitó las instituciones y personal que empezó a recibir la vacunación en Pasto. Anunció que esta semana llegarán a Nariño por lo menos 1.500 dosis más para continuar con el proceso de inmunización en contra del COVID-19.